ஹாய் வெல்கம் டு பிஎம் லெக்சர்ஸ் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ மேஜராக தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஃபீல்டு வந்து யார் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே யாருங்கிறது ஒரு கேஸியஸ் ஃபேஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டீம் டேபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது லிக்விட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் வேப்பர்ஸ்லையும் லிக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது லிக்விட் ப்ளஸ் வேப்பரும் காம்பினேஷனில் வரும் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாபிக் இஸ் அ சி சி இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஓகே அதோட யூனிட் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் ஓகே இந்த சியை நான் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒன் இஸ் சிபி அனதர் ஒன் இஸ் சிபி அதாவது கேபிட்டல் சிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் சஃபிக்ஸில் பி போட்டிருக்கேன் தட் மீன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கேபிட்டல் சி சஃபிக்ஸ் ஸ்மால் வி இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஓகே அது ஜென்ரலாகவே ஒரு கேஸியஸ் ஃபேஸில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃப்ளூயிடையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் டிஃபைன் பண்ணும்போது இரண்டு விதமான ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் டிஃபைன் பண்ணணும் அதாவது சிபி சிவி ஆனால் இது லிக்யூடுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆல்வேஸ் சிபி இஸ் கிரேட்டர் தென் சிவி ஓகே ஃபார் எதுக்கு கேஸ் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யூனிட் கிலோ ஜூல் அதாவது எவ்வளோ எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவைப்படும் பெர் கேஜி ஓகே எனர்ஜி ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ஃபார் சிங்கிள் டெம்பரேச்சர் ஓகே அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் மூவ் பண்ண வேண்டிய டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதாவது ஒரு ஏர் ஆர் வாட்டர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த எக்ஸிக்யூஷனில் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இது எதில் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்லி ஃபார் கேஸஸ்க்கு மட்டும்தான் லிக்யூடுக்கு கிடையாது பிகாஸ் லிக்யூட்ஸில் மேக்சிமம் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ஃபார் பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ஓகே பட் கேஸஸில் இன்ஷியல் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரில் இருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வரைக்குமே இந்த சிபி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் சிவி இஸ் அப்ளிகபிள் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை பெர் கேஜிக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் டிகிரி அதாவது இதோட டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஈக்குவல் தான் ஒன் கேள்வியினும் ஈக்குவல் தான் அதாவது டெல்டியில் எழுதும்போது டிகிரி சென்டிகிரேட்டும் ஈக்குவல் தான் கேள்வினும் ஈக்குவல் தான் ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் ஏன் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிருக்கேன் அட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் கெல்வின் எழுதும் போது ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ இஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஸோ நாட் ப்ளஸ் டிகிரி சென்டிகிரேட் போடக்கூடாது ஃபார் யாருக்கு போகும்போது சிபி அண்ட் சிபி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிபி இஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் அண்ட் சிவி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேசஸ் இஸ் டேக்கிங் அ நைட்ரஜன் சிபி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் அண்ட் சிவி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் த்ரீ கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் ஓகே ஸோ ஆல்வேஸ் சிபி இஸ் ஹையர் ஃபார் த ஆல் த கேசியஸ் பட் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட்டர் சிபி அண்ட் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் ஸோ வி டேக் சி ஓகே தட் இஸ் த வேல்யூ இஸ் 4.179 பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி கெல்வின் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரெக்கேட் ஃபார் இன்க்ரீஸிங் த ஒன் கெல்வின் அண்ட் சேம் டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரெக்கேட் ஃபார் இன்க்ரீஸிங் ஒன் டிகிரி ஃபார் பெர் கேஜி அண்ட் சி மீன் டைம் சிவி ஆல்சோ ஓகே ஸோ சிபி சிவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த வேல்யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபியை ஜென்ரலாக எப்படி எழுதுவாங்கன்னா டிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி இன்ட்டு டிடி சிவியை வந்து டியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஓகே இதை இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் எழுதுறா இருந்தால் டிஹெச் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி அண்ட் டியூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ வாட் இங் மீனிங் ஆஃப் திஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்
நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரீஜியன் அப்போ என்ன இது வந்து இஸ் அ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஓகே ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம எப்பயுமே எனர்ஜி எதில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இஸ் என்தால் பி ஓகே அதே மாதிரி க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்துக்கு எனர்ஜி எதில் சொல்லுவோம்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகேயா அப்போ இங்கே தான் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம என்தால் பி அப்படிங்கிறத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன பிஸ்டன் சிலிண்டர் செட்டப் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக வெயிட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது ஏர் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஏரை வந்து ஹீட் பண்ண போகிறேன் அதாவது சப்ளைங் கியூ கொடுக்கும்போது இங்கே இருக்கிற மாலிக்குல்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத எதை பொறுத்து சொல்லணும்னா நம்ம ரெண்டு விதமான ப்ராசஸை வச்சு சொல்லணும் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் பண்ண போகிறோமா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் பண்ண போகிறோமா இப்போ நான் எடுத்துக்கக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ வால்யூம் என்ன ஆகும் ஹீட்டு கொடுக்க கொடுக்கும்போது வால்யூம் இல்பி இன்க்ரீஸ் கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அது என்ன ப்ராசஸ் இஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் இப்போ நீங்கள் வால்யூம் எடுத்துட்டீங்கன்னா வி ஒன் கம்மியாக இருக்கும் வி டூ எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு தெரியும் ஜென்ரல் ஃபார்மா என்ன அப்போ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ என்ன நடக்குது பிடிவி பிடிவி இஸ் அ ஃப்ளோ ஒர்க் ஓகே ஆல்ரெடி இதில் ஏரில் என்ன இருக்குது சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ யூ ப்ளஸ் பிடிவி ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிருக்கு ஸோ யூ ப்ளஸ் விடி நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் கோல்டு இஸ் என்தால்பி ஸோ என்தால்பிங்கிற வேர்டு எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் மிஸ் மாதிரி ஓப்பன் சிஸ்டம் ஸோ ஓப்பன் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளோ ஆகிறனால பிடிவிங்கிற ஒரு ஃப்ளோ ஒர்க் ஜென்ரேட் ஆகுது அதுலேயும் எனர்ஜி டெவலப் ஆகுது ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ளஸ் பிடிவி இருக்கிறதுனால தான் ஹெச்சுங்கிற வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது இதே நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த பிஸ்டன் வந்து தன்னோட புதுநிலை அப்பில் போயிடும் ஓகே பிகாஸ் சிபி ப்ராசஸில் வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆனால் சிவி ப்ராசஸில் வால்யூம் எக்ஸ்பேண்டே ஆகாது வால்யூம் எப்படி இருக்கும் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ தான் இருக்கும் ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூவாக இருந்தால் பிடிவி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிவி என்ன ஆயிரும் இஸ் ஜீரோ ஓகே ஸோ யூ ப்ளஸ் பிடிவி அப்படி போட்டிங்கன்னா ஹெச்னு எழுதினீங்கன்னா அந்த டேம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இதை என்தால்பின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டெஃபினட்டாக இதில் சொல்லுவோம் சிவியில் தான் சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸை தான் நம்ம என்தால்பில் சொல்லணும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸை இன்டர்னல் எனர்ஜியில் சொல்லணும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு இங்கே ஃப்ளோவில் நடக்கும்போது சிபி வந்து அதிகமாக இருக்குது சிவி வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகே இது ஒன்லி சூட்டபுள் ஃபார் கேஸஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே கேஸுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கேஸுக்கு சிபி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் சிவி ஓகே தேங்க்யூ